，上次让你做的品牌调研怎么样了？这个呢，就是时尚圈发布的新品牌的调研。我们一共调研了二十个品牌，最后挑出来五个，其中呢有两个是国际的，还有三个是国内的。你可以看一下。Cici， 对，这个品牌呢，一开始只是网店，最近开了实体店，还是和文业集团合作的，啊，刚刚官宣了，而且还有个小道消息，顾茜茜是 Alex 清点的主理人。Alex 清点的主理人，对，我闺蜜是 Alex 的助理，她说这个消息千真万确。Alex 怎么会选择他？如果顾茜茜真的成了 Enjoy 的主理人的话，那 One More 的命运就真的是跟她息息相关了。你说这个女人真的是好厉害，她居然用这种手段，紧紧的就攥住了尹思成。喂，花花，你还在社交网站工作吗？我这有条消息，绝对可靠。快看一下微博，不是 ，Alex 清点顾茜茜的事情，除了你我之外，还有谁知道？这属于商业机密，在没有确定之前，不会有第三个人知道。至于 Alex 那边，那店只有他跟他助理，难道是他？这件事情到底是怎么回事？什么事情？你自己做的，你不知道。我做什么了？外贸并购引招引遭信任危机，顾茜茜被原创品牌拒绝爱丽。好了，不要再念了。我说过我可以解决这件事情，你只要给我点时间。你为什么要这样做？你为了自己顺利开店，不惜放出这样的消息。这件事情不是我做的，我不像你那么卑鄙。我卑鄙？对，你确实可以用任何手段强迫我答应你想要的事情。拜你所赐，我已经换了新的电池。你说什么？新的电池？你不知道吗？因为你不希望我开店，所以你就用卑劣的手段去抢占我的店铺。这些我都已经知道，房东已经告诉我。不过现在这件事情不重要了 ，Alex 的事情与我无关，不是我做的。我也不愿意相信是你做的，但是除了你，我想不到别人。而且你是唯一的事件受益者，现在全世界都知道，才华横溢、又独立又有个性的设计师顾茜茜拒绝了 Alex。创立了自己的品牌。很抱歉，我没办法按照你的计划去过我的人生。虽然说我拒绝了 Alex， 但这种事情我不会做。现在是与你无关了，顾茜茜。你自由了，你可以去开你自己的店。但是拜你所赐，今天晚上又有很多人要加班。现在情况更加紧急，一方面我们要在下周三之前做出替代方案，另一方面，法务部，你们要想办法找出到底是谁向这家媒体透露了顾茜茜拒绝 Alex 这件事情。好的，这个交给我们。还有，现在造成的影响到底有多少？我已经做了数据分析，无论是现在做资产保护，还是联系社交媒体删除新闻，都需要一定的时间。也就是说，如果我们不能胜利并购 Enjoy 的话，我们上市计划。就会受到影响。小不忍则乱大谋，你先委屈一下，牺牲一下，稳住某些人，为我们争取点时间。是 Alex。我觉得这个方案还是不太可行。喂 ，Alex 先生，我是尹思成。尹先生，我上次以为我们的沟通很愉快，如果不是我的误会，我以为我会得到的是肯定的答复。怎么我今天就听到了这样的消息？
，是的。Alex 先生，实在抱歉，事发突然，我正准备向您道歉，但事实并非您在网上所看到的那样。既然要拒绝我，也应该礼貌的当面和我说清楚才是。这样让我通过第三方媒体得知自己被拒绝，我很难受。这样 ，Alex 先生。下周三您来的时候，我会向您展示我的诚意，并解释清楚这件事情。实在抱歉。不好意思，应先生，这次行程太满，我认为周三可能没有时间见您，我们日后有缘再见。飞扬，嗯，替我查到下周三 Alex 落地时间，我必须亲自见到他。没问题 ，Alex 的脾气在业内是有目共睹的哦。看来这一次，我必须找到顾西西，一起去向 Alex 道歉。我林夏对天发誓，我绝对没有跟任何人说。哎呀，我现在都不知道怎么办了，我真是有理都说不清。你说会不会是我那天在饭店吃饭，说话声音太大，被别人听见了？你在饭店吃饭那么大声干嘛呀？万一这件事情真的从我们这儿传出去的，我就闯大祸了。哎，不是啊，本来这件事情就是他先瞒着你，他有错在先，你还关心他？啊，这本来是我们两个人之间的事情，好好沟通可以解决的，但现在突然一下闹这么大，这就不好收场了呀。说服顾西西的方法其实很简单，我只需要像以前一样，请她吃一顿饭，再送她一件昂贵的礼物，贵到她无法想象，然后再让她在不经意间打碎礼物，面对高额的赔偿，她就不得不听我们的。我觉得这个办法可行。之前的我确实会这么做，但是现在不会了。顾西西说：“我没错，我就是一个没有同理心的混蛋。为了达到目的，不择手段，伤害了不少人。这一次，我会用我的真心来打动他，说服他和我一起去见 Alex。”哦，对了，还有件事情，之前在社交媒体散布信息的那个人，我查到了。我简单调查一下，他之前在时尚杂志做过，而且跟冉小姐有过密切接触。好，我知道了。明天中午十二点，金陵饭店，一起吃个饭，我们不见不散。道歉。好了，下面开始读书了。《傲慢与偏见》第一